ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீல சம் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்க போறோம் எ ஸ்குரல் வாண்ட்ஸ் டு ஈட் த கிரெயின்ஸ் குயிக்லி ஹெல்ப் த ஸ்குரல் டு ஃபைண்ட் த ஷார்டஸ்ட் வே டு ரீச் த கிரெயின்ஸ் யூஸ் யுவர் ஸ்கேல் டு மெஷர் லென்த் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஸ்குரில வந்து இந்த சைடு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கிரெயின்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்குரில் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போய் இதை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எந்த வே வந்து ஷார்ட்டா இருக்கும் ஷார்டஸ்ட் வே கொஞ்சம் சீக்கிரம் போறதுக்கு எந்த வே வந்து ஷார்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ அந்த வே வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொல்ல சொல்றாங்க யூஸ் யுவர் ஸ்கேல் டு மெஷர் லென்த் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஸோ மூணு வே இருக்கு இங்க ஏ இருக்கு ஏ இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஸ்குரில் இருக்கிறது அடுத்து இ இ இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து கிரெயின்ஸ் இருக்கிறது ஸோ ஏல இருந்து இ வரைக்கும் ரீச் பண்றதுக்கு மூணு வே இருக்கு ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் வே இது செகண்ட் வே இங்க தேர்ட் வே இருக்கு ஸோ எந்த வே வந்து ஷார்ட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிச்சு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க யூஸ் யுவர் ஸ்கேல் டு மெஷர் லென்த் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஸோ லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு டாட்ஸ் சேர்ற இடம் தான் லைன் செக்மெண்ட் ஸோ இந்த லைன் செக்மெண்ட மெஷர் பண்றதுக்கு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணியே எழுதியிருக்கேன் எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஜீரோ வச்சுக்கோங்க சென்டிமீட்டர் சைட்ல தான் எடுக்கணும் நம்மளோட ஸ்கேல வந்து சென்டிமீட்டர் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து இன்ச்சஸ் நமக்கு இது தேவையில்லை சென்டிமீட்டர் சைட்ல தான் மெஷர் பண்ணணும் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஜீரோல டச் பண்ற மாதிரி வச்சீங்கன்னா அதோட இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து எந்த இடத்துக்கு காமிக்குதோ அதுதான் வந்து இதோட லென்த் ஸோ இது வந்து டூல இருக்கிறதுனால டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் நடத்திருக்கேன் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது ஒன்ல ஜீரோல வச்சுட்டேன்னா இந்த லைன் வந்து ஜீரோ டச் பண்ற மாதிரி இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ டச் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த சென்டிமீட்டர் போடுறதுதான் ஜீரோ ஸோ இந்த ஜீரோ லைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல வரணும் அதோட எண்ட் பாயிண்ட் வந்து எங்க வருது அடுத்த எண்ட் பாயிண்ட் வந்து எங்க டச் பண்ணுதோ அந்த சென்டிமீட்டர் தான் இங்க எழுதணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கு மிடில் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டோட மிடில்ல நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மிடில் அப்போ இந்த மிடில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதே போல இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதோட மிடில் இந்த இடத்த ஜீரோன்னு வச்சுட்டோம்னா இந்த இடம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்து அதே போல இங்க பார்க்கும்போது ஷார்ப்பா டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் வருது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் டூ பாயிண்ட் இதோட மிடில் அதோட மிடில்னு பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்துச்சு இப்ப இங்க பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இதோட மிடில்ல இந்த பாயிண்டோட மிடில்ல வைக்கும் போது இங்க வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டச் பண்ணிருக்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் எழுதிருக்கேன் இப்ப இங்க பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது மாதிரி நம்ம அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ணி எழுதும் போது இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐக்கும் ஜேக்கும் உள்ள பாயிண்ட்னு சொல்லும் போது ஒன்னை விட அது கம்மியா இருக்கு ஸோ ஜீரோல இருந்து இந்த நைன்த் லைனுக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ அதை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்னு எழுதணும் ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் கூட வரல ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்ல தான் வந்திருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு பாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏபி பிளஸ் பிசி பிளஸ் சிடி பிளஸ் டிஇ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வேயோட மெஷர்மெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வே இஸ் ஈக்வல் டு ஏபி பிளஸ் பிசி பிளஸ் சிடி பிளஸ் டிஇ இந்த மாதிரி ரீச் பண்ணோம் இல்லையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல எவ்வளவு இருந்துச்சு ஏபி வந்து டூ சென்டிமீட்டர் பிளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிளஸ் டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்ப டூ பிளஸ் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தது பிளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் டூ இப்ப இதை ஆட் பண்ணணும் இல்லையா இப்ப இங்க வந்து ஒரு ஹோல் நம்பரா இருக்கு அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இங்கேயும் வந்து பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு எப்பயுமே ஒரு ஹோல் நம்பர் இருந்தா அதுக்கு பாயிண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் எண்டிங்ல அதுக்கப்புறம் ஜீரோ போட்டாலும் ஒன்றும் ப்ர வேல்யூ ஒன்றும் பெருசா சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஏன்னா இங்கே டெசிமல் நம்பர் இருக்கிறதுனால எப்பயுமே வந்து ஆட் பண்ணும்போது டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து சேமா இருக்கணும் அதனால எல்லாத்துலயுமே டெசிமல் பாயிண்ட் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை ஆட் பண்ணும்போது ஃப
So, this is the point that we have to add. So, 2.5, 1.7 plus 1.8 plus 2.8 plus 2.8 is the decimal point straight. Now, add 8 plus 7 is 15, 15 plus 5, 20, 28. So, 8 is 2 carrier. 2, 4, 6, 8. So, 8.8 cm. Now, third way. Now, third way is A, H, H, I, I, J, and J, E. So, A, H plus H, I plus I, J plus J, E. Now, the values are 3 cm, 2.2 cm, 0.9 cm, 3.2 cm. So, if you have values, 3 plus 2.2 plus 0.9 plus 3.2. Now, if you add this, you can add the whole number. So, that is 3.0. That is 2.2 plus 0.9 plus 3.2. So, that is 3.2. So, if you add 4, 4 plus 9 is 13. 1 carry over 3 plus 3, 6, 6 plus 3 is 9. So 9.3 cm. Now, this is the shortest distance. Na, second way. The second way. The squirrel can choose the second way. Now, this is 9 cm. This above 8.8 cm. is the second way. is the shortest way. Abdina, that's all. Thanks for watching, children. Contact 9. Double four five four zero nine four one six.